সাতক্ষীরার ভাইরা কেমন আছেন আপনারা সবাই যুবক ভাইরা তোমরা কেমন আছো সবাই আলহামদুল্লাহ আমি অনেক ভালো আছি এবং আমি নদী পার হয়ে যখন আসছিলাম তখন ভাবছিলাম যে আদো আমাকে কারা ভালোবাসে এখানে কাউকে পাওয়া যাবে কি যাবে না কিন্তু এখন এসে বুঝতে পারলাম এখানে লক্ষ লক্ষ হাজার হাজার যুবক আছে যারা ইসলামকে ভালোবাসে ঠিক না এরা কোরআনকে ভালোবাসে ঠিক না আমি এই গড়কুমার পাড়ার এলাকার ভাইদের জন্য যুবকদের জন্য দোয়া করি আল্লাহ সবাইকে নেক হায়াত দান করুক সকলেই পড়না আমি আজকের এই প্রোগ্রাম অনেক বাধা বিপত্তির পরে অনুষ্ঠিত হয়েছে ফার্স্ট টাইম ক্যান্সেল হয়েছিল ঝড়ের কারণে কালকেও ক্যান্সেল হয়েছে ঝড়ের কারণে তবে আমি বিশ্বাস করি আল্লাহ যা করে ভালোর জন্যই করে সব ক্ষমতা কার হাতে আমাদের লাইফে যা কিছুই ঘটে এই সব কিছুর কন্ট্রোলার একজন জবান খুলে বলেন তিনি কে এই জন্য আজকে বসতে পেরে আমরা সবাই খুশি না বেজা সকলে মন খুলে পড়েন আলহামদুলিল্লাহ বউ নাই এরকম কেউ থাকবি দাও যার বউ নাই আপনাদের জন্য মূলত আশা আমি প্রোগ্রামে মোটামুটি এক দেড় ঘন্টা দূরত্বে আছি মানে আমার জীবনে এটা কখনো আমার সাথে হয় নাই হঠাৎ করে কল আসছে বলছে হুজুর প্রোগ্রাম হবে না আজকের মতো এখানে ক্লোজ তো মনটা অনেক ভেঙে গিয়েছিল যে আর দূর থেকে আসলাম প্রায় দশ বারো ঘন্টার রাস্তা তো আল্লাহ তালা আমাদেরকে আবারও প্রোগ্রাম করার সুযোগ দিয়েছেন আপনার সবাই খুশি না বেজা সকলেই মন খুলে পড়েন আলহামদুলিল্লাহ আজকে আমরা ভূমিকায় বেশি আপনারা প্লিজ কেউ আওয়াজ করবেন না ভূমিকায় বেশি কথা আমরা আজকে বলবো না আমি আজকে আপনাদের সামনে সংক্ষিপ্ত সময় এমন একটি বিষয় আলোচনা করব যে বিষয় আলোচনা আমি এর আগে কখনো করি নাই এটা আমি আজকে প্রথম করছি এবং এই ধরনের আলোচনা বা লেকচার কমপ্লিটলি কোথাও আসলে করা হয় না হয়তো কোনো অংশ বলা হয় এবং আমি মনে করি যুবকদের জীবন নষ্ট হওয়ার পেছনে একজন নারীর ভূমিকা সবচেয়ে বড় দায়ী হয়ে থাকে আবার একজন যুবকের জীবন সফল হওয়ার ক্ষেত্রে একজন নারীর ভূমিকা সবচেয়ে সামনে এগিয়ে থাকে দুটো সাইডই আছে তো আমি আজকে এমন একজন নারীর জীবনী নিয়ে কথা বলবো যেই নারী ছিলেন নবীজির সর্বপ্রথম নারী যাকে বলা হয় উম্মুল মিনিন যিনি সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন যে নবীকে আরবের ভূমিতে সবার বিরুদ্ধে গিয়ে সাপোর্ট দিয়েছিলেন তার নাম কি ছিল খাদিজা মার্শাল আবার নাম কি ছিল খাদিজাতুল কুবরা রদি আল্লাহ তালা আনহা সো আজকে সাতক্ষীরার এই মাটিতে উই উইল ডিসকাস অ্যাবাউট দ্য বায়োগ্রাফি অফ খাদিজা রদি আল্লাহ তালা আনহা অনেকে ভাববেন যে হুজুর আমরা তো এখানে অনেক পুরুষরা এসেছি যুবকরা এসেছি মুরব্বীরা এসেছি নারীর জীবন থেকে কথা বললে আমরা কোনো কিছু শিখতে পারবো কি না এটা ভুল প্রশ্ন এটার কনসেপ্টটাই রং 
আমি এটা নিয়ে প্রায় বিগত এক মাস ধরে খালি রিসার্চ করছি মানে পুরো লাইফটা নিয়ে আমি দেখেছি খাদিজার জীবন থেকে নারীর যেমন শিক্ষা আছে টু দ্য সেম লেভেল পুরুষদের জন্য একটা শিক্ষা আছে না নাই আজকে আমরা শিক্ষা নিয়ে বাসায় ফিরবো রাজি আছেন তো ইনশাআল্লাহ আপনাদের বাড়িতে বউ আছে কাকা হাত অন্ত বউ আছে কার কার ওই দিকে সব লোকের বউ আছে দেখে আরো বউ নাই আচ্ছা হাত নামা এবার বউ নাই কার কার সিঙ্গেল পার্টিরা হাত তোলো কি তোমাদের কারো বউ চো নাই আল্লাহ সবাইকে খাদিজার মতো চরিত্রবান নারী দান করে পড়া আমি খাদিজার মতো মেয়ে পাওয়া বড়ই দুষ্কর হয়ে গিয়েছে আজকাল আর বেশিরভাগ মেয়েরা দেখবেন আজকাল চরিত্রবান যুবককে এরা পছন্দ করে না দেখবেন এলাকার টাউট বাটপার গাজাখোরকে বেশিরভাগ মেয়েরা পছন্দ করে আজকাল তবে আমাদের কথা একটা যতদিন আমরা বেঁচে আছি আমরা গাজাখোর নই পাচক তো নামাজি হয়ে বাঁচতে চাই আল্লাহ আল্লাহ যুবক হয়ে বাঁচতে চাই নবীর আদর্শকে বুকে আগলে রেখে বাঁচতে চাও আল্লাহ যুবকদেরকে সেই তৌফিক দান করে পড়া আমিন উম্মুল মিনিন খদিরতুল কবর রদি আল্লাহ তালা আনহা জন্মগ্রহণ করেছেন পাঁচশো পঞ্চান্ন খ্রিস্টাব্দে মরুময় আরব নগরের মক্কার কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন খাদিজা তৎকালীন সময়ে আরবের সবচাইতে সভ্য এবং সম্মানিত পরিবারের নাম ছিল কুরাইশ ইন টার্মস অফ ওয়েলথ এডুকেশন কোয়ালিফিকেশন অ্যান্ড সিভিলাইজেশন কুরাইশ হ্যাড দ্য মোস্ট হায়ার লেভেল অফ স্টেটাস ইন আরবিক ওয়ার্ল্ড সবচাইতে সভ্যতার দিক থেকে সম্মানের দিক থেকে শিক্ষার দিক থেকে কুরাইশের সম্মানকে কোন আরব বিশ্বে দিয়ে দিয়েছিল একজন আওয়াজ দিয়ে বলেন তিনি কে সবচাইতে সম্মানিত বংশ ছিল কুরাইশ বংশ তো পবিত্র মক্কা বা খানায় কাবা এটা হিজাজে অবস্থিত ছিল জায়গাটার নাম কি ছিল প্রিয় ভাইয়েরা ইতিহাস জানতে হয় বলেন জায়গাটার নাম কি ছিল হিজাজ সেন্টার অফ সিভিলাইজেশন অ্যান্ড কালচার সমস্ত সভ্যতা এবং সংস্কৃতির কেন্দ্রবিন্দ ছিল হচ্ছে হিজাজ তবে কুরাইশের অনেকগুলো বংশ ছিল তার ভেতরে সবচাইতে সম্মানিত বংশের নাম হচ্ছে হাসমি বংশ যেই বংশ আমাদের প্রিয় নবী জন্মগ্রহণ করেছে পড়েন নবীর সম্মান কম না বেশি নবীর উম্মত দেবের আমরা সবাই খুশি না বেজা সকলে মন খুলে পড়েন আলহামদুলিল্লাহ তো প্রিয় ভাইয়েরা নবীজির জন্মের পনেরো বছর আগে এবং ইসলাম প্রচারের প্রায় চল্লিশ বছর আগে খাদিজার জন্মগ্রহণ হয় তাহলে মোট কয় বছর চল্লিশ এবং পনেরোতে কত হয় পঞ্চান্ন বলেন কত হয় পঞ্চান্ন আচ্ছা বলেন তো নবীর সঙ্গে যখন খাদিজার বিয়ে হয়েছিল এ যুবক ভাইয়েরা মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে প্রশ্ন উত্তরগুলো ভালো করে বুঝতে হবে নবীর সঙ্গে যখন খাদিজার বিয়ে হয় নবীর বয়স কত ছিল আরো জোরে বলতে হবে আর খাদিজার বয়স কত ছিল মন মতো শ্রোতা পাওয়া গেছে শ্রোতা না বুঝলে ওয়াজ করা যায় না তো আমি বিশ্বাস করি সাতক্ষীরার মানুষ এরা বোঝে ভালো চিল্লায় কম থেকে না বলা যারা বোকা এরা চিল্লায় বেশি বুঝে কম তো আপনারা বুঝে শুনে কথা বলার চেষ্টা করবেন তো ইংসা আল্লাহ তাহলে নবীর বয়স ছিল কত আপনারাও বলেন আর খাদিজার বয়স ছিল কত ক্লিয়ার বলেন ক্লিয়ার দেখেন খাদিজাতুল কোবরা রদি আল্লাহ তালা আনহা যখন বড় হতে শুরু করলেন তৎকালীন সময় আরব বিশ্বে শিক্ষা দেওয়াকে নারীকে শিক্ষা দেওয়া বড় একটা অপরাধ মনে করা হতো ঠিক সেই সময়ও খাদিজার আব্বা যান খাদিজাকে সবচাইতে উঁচু মানের শিক্ষা দিয়ে বড় করেছেন অনেক শিক্ষিত নারী ছিলেন তিনি তো দেখবেন এই যুবকেরা কথা বলো না গ্রামগঞ্জের কথা এগুলো খুব ভালো করে বুঝবেন আমরা দেখেছি গ্রামের কোনো মেয়ে যদি সুন্দরী হয় ওর বয়স তেরো হতে না হতেই চতুর পাশ থেকে বিয়ের জন্য সিরিয়াল লেগে যায় কথা ঠিক আছে না প্রিয় ভাইয়েরা তো দেখবেন মেয়ের যে বাবা যান আছে 
মেয়ের জন্য পাত্র খোঁজার ক্ষেত্রে চরিত্রবান যুবককে গুরুত্ব কম দেয় যে যুবকের কাছে টাকা একটু বেশি আছে তাকে গুরুত্ব বেশি দেওয়া হয় এই সমস্যা বাংলাদেশের এই সমাজে আছে না নাই একজন বাবাকে বলা হলো যে আব্বা যান মার্শাল আপনার মেয়ে এত সুন্দরী এত সুন্দরী মেয়েকে আপনি টাকলার সঙ্গে বিয়ে দিলেন কেন এর মানে তো চুল নাই তো আব্বা বলছে বাবা স্যার পে বাল নেই হে তো কেয়া হুয়া মাল তো হ্যাঁ না কথা যুবক ভাড়া বলতে হবে কথা বলতে হবে ঠিক কি না এই জন্য বিয়ের ক্ষেত্রে মেয়ের জন্য টাকলা নয় চরিত্রবান যুবককে জাস্টিফাই করে খুঁজে বের করতে হবে তো যখন খাদিজা বড় হলেন চতুর্পাশ থেকে বিবাহের প্রস্তাব আসা শুরু হয়ে গেল খালি প্রস্তাব আর প্রস্তাব কাকে বিয়ে দেওয়া যায় খাদিজার সঙ্গে অনেক জাস্টিফাই করে খাদিজার আব্বা জানেন চরিত্রবান যুবককে যাচাই বাছাই করলেন তার নাম ছিল আবু হালা জাহারা ইতিহাস মুখস্থ করতে হবে নাম ছিল কি আবু হালা জাহারা ফার্স্ট ম্যারেজ প্রথম বিয়ে হয়ে গেল বিয়ের পরে খাদিজা অনেক সুখে শান্তিতে জীবন যাপন করতে শুরু করলেন খাদিজার প্রথম যে সন্তান হয়েছে তার নাম ছিল হিন্দ সাতক্ষীরার ভাইয়ের নাম ছিল কি হিন্দ কিন্তু ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস প্রথম স্বামীকে নিয়ে নেয় একজন আওয়াজ দিয়ে বলেন তিনি কে প্রথম স্বামী মারা যায় তো খাদিজা অনেক ডিপ্রেসড হয়ে যায় হতাশ আসলে জানেন ভাই প্রিয় মানুষ বা ভালোবাসা মানুষ যার হারায় একমাত্র সেই বোঝে না যন্ত্রণা কত বেশি আর কেউ বোঝে না পৃথিবীর কেউ এটা আর বোঝে না খালি মানুষ মজা নেয় কি রে ভালো তো ছায়া খালি রে দেখা হয়ে গেছি দেখছি একবারে মানুষ মজা নেয় কিন্তু আসল কষ্ট কেউ বুঝতে চায় না তো খাদি যা ভেঙে পড়লে স্বামী হারিয়ে গেছে মানে নারীর জীবনের সব কিছু হারিয়ে গিয়েছে কষ্ট পেলেন কাউকে আর বিয়ে করতে চায় না কারণ যে আঘাত এটা সহ্য করার মতো নয় নেক্সট টাইম আব্বা যেন আর একজন যুবক দেখেন আতিক তার নাম ছিল অনেক চরিত্রবান যুবক সুন্দর যুবক দেখতে বিয়ে দেওয়া হলো তার ঘর থেকে আরেকজন সন্তান হলো সেও মারা গেল স্বামীও মারা গেল কষ্ট কম না বেশি আপনার একটু কথা বলেন আমার সাথে শ্রোতা আপনার কম না বেশি অনেক কষ্ট স্বামী মারা যা তো স্বামী যখন মারা যাওয়া শুরু হয়েছে খাদি যার কারণ যে ছ্যাখায় সে বোঝে কষ্ট কারে বল ঠিক না বলছে আমি বিয়ে করলে আমার স্বামী মারা যায় আমি আর কখনো বিয়ে করব না কিন্তু দেখেন সব ফায়সালা কার হাতে হঠাৎ করেই স্বামীও মারা গেল সবচেয়ে বড় ভরসার জায়গা মেয়ের জন্য তার বাবা নারীর জীবনে প্রথম পুরুষের নাম বয়ফ্রেন্ড নয় স্বামী নয় নারীর জীবনের প্রথম ভালোবাসা পুরুষের নাম হচ্ছে বাবা খোয়াইলে তার বাবা মারা গেলেন খাদি যা অসহায় হয়ে গেলেন কাকে বলবো কষ্টের কথা আর তার আব্বা জানছিল অনেক ধরী মানুষ ইয়ামানে সিরিয়াতে কোটি কোটি টাকার ব্যবসা তিনি করতেন তো মেয়ে মানুষ ব্যবসা সামানো নাকি অনেক সহজ না কষ্টকর অনেক কষ্টকর তবুও তিনি থেমে গেলেন না ব্যবসা শুরু করলেন এবার আসেন মূল পয়েন্ট ব্যবসা যখন শুরু করেছেন ব্যবসা ধুমাইয়া চলতেছে অনেক সুন্দর ব্যবসা সব ভুলে গিয়েছে হঠাৎ করে একদিন খাদি যতুল রাতের বেলা ঘুমিয়ে গিয়েছেন ঘুমানের পরে স্বপ্ন দেখছেন পূর্ণিমার রাত আকাশটা নির্মূল হয়ে গিয়েছে পুরো আকাশে কোথাও বিন্দু মাত্র কোনো মেঘ নেই চতুর্পাশ আলোকিত হয়ে গিয়েছে কোথাও কোন কোনো মাত্র মেঘ নেই অন্ধকার নেই হঠাৎ তিনি দেখলেন পুরো চাঁদ আকাশ থেকে খাদিজার বুকের কাছে নেমে এসেছে আর চাঁদের আলোতে খাদিজার পুরো দেহটা আলোকিত হয়ে গিয়ে এখন এই স্বপ্ন দেখে খাদিজার মনে একটা কিউরিসিটি যেটা আমি কি স্বপ্ন দেখলাম 
এটা আমি কি স্বপ্ন দেখলাম মা চাবি রুহাদার রুইয়া মা চাবি রুহাদার হল ব্যাখ্যা কি হবে স্বপ্নের তো খালি যেমন চাচা ছিল তার নাম হচ্ছে ওয়ারা কাবিন নাফেল চলে গেলেন চাচার কাছে চাচা যান একটা স্বপ্ন দেখেছি কি স্বপ্ন পূর্ণিমার রাত্রি আকাশটা নির্মূল হয়ে গিয়েছে আকাশের কোথাও কোনো বেঘের বিন্দু মাত্র নেই চাঁদ আমার বুকের কাছে নেমে এসে চাঁদের মধুর কিরণের আলোতে আমার পুরো দেহটাই আলোকিত হয়ে গিয়েছে সুমান আল্লাহ পড়েন এর এক ব্যাখ্যা আছে না নাই সাতক্ষীরা ভাইরা শুনি না জোরে বলতে হবে আছে না নাই তিনি তাওরত খুললেন ইঞ্জিল খুললেন ব্যাখ্যা করলেন বললেন খাদিজা শেষ নবী মোহাম্মদের জন্মগ্রহণ হয়ে গিয়েছে সুমান আল্লাহ পড়া তবে এতটুকু শেষ নয় এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা হচ্ছে এ পৃথিবীর যে শেষ নবী হবে মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম সে এমন এক আলোক আলো হবে যার আলোতে তোমার মতো খাদিজার জীবনটা পুরো আলোকিত হয়ে যাবে সুমান আল্লাহ পড়া তোমার যে কষ্ট ছিল সব কষ্ট সেই নবী দূর করে দিবে তো খাদিজার মনটা ভেঙে গিয়েছিল কারণ প্রথম স্বামী মারা গিয়েছে দ্বিতীয় স্বামী সেও মারা গিয়েছে এখন যে স্বামী জীবনে আসবে সে কি সাধারণ স্বামী না অসাধারণ স্বামী নতুন জীবন শুরু হবে খাদিজার মনে অনেক আনন্দ অনেক খুশি মানে এই যে হাদিসগুলো মানে যেগুলো বলছে সব হাদিসের চ্যাপ্টার আমি প্রত্যেকটা হাদিসকে যাছাই বাছাই করে পার্ট টু পার্ট মিলাইছি মিলিয়ে মিলিয়ে আপনাকে হাদিসগুলো বলছি একটা জীবনী আকারে মনে করবে না যে হাদিসের বাইরে প্রত্যেকটা কথা হাদিস থেকে বলছি দেখেন নবীজিকে কিন্তু তিনি আগেই স্বপ্নের মাধ্যমে বুঝে গিয়েছেন আমার নবী হবে আমার স্বামী সুভান আল্লাহ পড়তে পারলেন না ব্যবসা চলতে শুরু করলো আবার আগের মতো ব্যবসা তা আমার নবী ছিলেন এমন একজন ব্যবসায়ী যার ব্যবসার কারণে পুরো আরব বিশ্বে তার একটা নাম ছিল আল আমি সুহান আল্লাহ পড়ে বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী আমাদের ব্যবসার এত বেশি বাটপার হয়ে গিয়েছে আজকাল একবার ব্যবসা করলে দ্বিতীয়বার আর ব্যবসা করা যায় না এরকম বাটপার আমাদের সমাজে আছে না নাই আপনারা ঢাকার নাম শুনছেন গেছেন আপনার ঢাকাতে ঢাকা হচ্ছে বাংলাদেশের রাজধানী আমার একটা কথা আমি বলি রাগটা করছেন নাকি আপনার আমার উপরে সেদিন আমি ঢাকাতে গিয়েছি ওই পারফিউম ইউজ করা মানুষ পারফিউম গিয়েছে দেখেন মানুষ কত বাটপার আজকাল মাথায় রাখবেন শোরুম কিংবা শপিং মল যেগুলো বিদেশি আছে বা দেশে আছে মনে রাখবেন অনেক সময় মাল প্রোডাক্ট সেম হয় খালি একটা ব্যাগ ধরাই দিবে দাম নিবে দশ হাজার টাকা কথা জীবন ভাড়া বোঝা যায় আচ্ছা ওয়েট কর একটু বোঝাই মনে করো আমার কাছে যদি কোনো একটা আতর থাকে ভালো হতো মনে করো এই একটা ফোন এটা কি ফোন চিন্তা করেন এই একই ফোন যদি আপনি চোরাই মার্কেট থেকে কেনেন দেখবেন যে বিশ হাজার টাকার ফোন আপনাকে দশ হাজার টাকায় দিয়ে দিবে ঠিক আছে না প্রিয় ভাই কিন্তু যদি আপনি শোরুম থেকে কেনেন দশ হাজার টাকায় পাওয়া যাবে পাওয়া যাবে না মনে রাখবেন অনেক সময় মানুষ উপরে ফিটফাট হলেও কিন্তু ভেতরে সদর ঘাট হয় তো নবীজি এমন ছিলেন না ওপরেও যেমন ভেতরেই তেমন এটার নাম হচ্ছে মমিন বান্দা ঠেকে না আর বাহিরে এক রকম ভেতরে আর এক রকম তার নাম হচ্ছে মুনাফেকের বাচ্চা ঠেকে না বিশ্বস্ত ছিলেন নবী আমার তো এই খবরটা খাদিজার কর্ণপুরে পৌঁছায় যে মরুময় আরবের শহরে এক যুবক আছে যে সবচাইতে গ্রহণযোগ্য যুবক সবচাইতে বিশ্বাসী যুবক উনি ভাবতে লাগলেন যে আরে এই যুবক কি সেই যুবক নাকি যে যুবককে আমি স্বপ্নে দেখেছি এটা কি সেই যুবক নাকি তো কিভাবে তার পর্যন্ত রিচ করা যায় পৌঁছানো যায় খাদিজা কনফিউজ হয়ে গেলেন যে কিভাবে করা যায় তো দেখবেন যে মাঝে মাঝে আমরা ব্যবসা করি সিস্টেমে যেমন মনে করেন আমি দশ লাখ টাকার মালিক এই কথা কি বোঝা যায় আমার আমি কয় লাখ টাকার মালিক তোমার এই তোমার নাম কি জিয়ারুল আচ্ছা মনে করেন জিয়ারুলকে বললাম জিয়ারুল শোনো তুমি আমার ছোট ভাই তোমাকে আমি দশ লাখ টাকার ভেতরে এক লাখ টাকা দিলাম যাও তুমি সাতক্ষীরার নদীর ওই পাশের দোকান দাও দোকান থেকে মাসিক বিজনেস করবা যা প্রফিট আসবে 
कौशल कर लगे मान मेरा जो चालक है तो चालक है पुरुष आशे पास भिटते उन्नी कि देखें उन्नी मक्कार सब जुवक के डाकल जरा प्रतिष्ठित नय बेकार जुवक देखे बोलें सरब तुम्हारे मूलधन दिए दीब आज थे एक लाख टाक सबाई के दस जन जुवक दस लाख टाक दिले तुम्हारा व्यवसा कर बेड़ाओ जा फिफ्टी पार्सेंट तुम फिफ्टी पार्सेंट कौशल देखें मत सुंदर कौशल एन एटार माध्यम नबी पर पोछानो जाए कारण नबी एक जुवक नबी एक जुवक जुवक एवं खादी जा कौशले तार एक जन दासी के दिए नबीर चाचार नाम की चिलो बोलेगे सर ऐ तो हुए थे बोलो लेकिन नाम चिलो पढ़ाई से जे चाचा जन आपना भाती जा के दे व्यवस्था करा बो आपनी राजी आते नहीं की ना बोल चाबो शुरू राजी आते ही तो व्यवस्था धरों टा की हो बे बोल चे मूल धन एक लाख टक दे हो बे फॉर एन एग्जाम्पल बोल ची वो इटे दे व्यवस्था करा हो बे जा प्रॉफिट आज बे तार और थे तार और थे ठीक अच्छा मेरा जी आज सी तो इधर मध्य में की होलो नोबी जी निजे ही व्यवस्था डील करते खादी जगह से चोले आश्लेन सुबह में लग पोड़े आशार पोड़े जोखोन खादी जगह नोबी जी प्रथम नजर देख लेन एत सुंदर स्मार्ट हैंडसम पुरुष देखार संगे संगे खदिजार अंतर ठंडा हो गल सुमान जे नारी नियत कर नबी के देखार संगे संगे खदिजार मन आय कर उन्मदिनी गल सुमान तो नबीर चेहरा कि कम सुंदर ना बसि सुंदर छो अनेक सुंदर छो तो व्यवसार डील हलो नबीजी के मूल धन देव हलो जो आपनी नहीं जा आजान दी अच्छा आजान तो शेष हो जाए आजान शेष हो शुरू करब एके उठबे ना मुरब्बी आब्बा जान आब्बा जान कोई जाए वजू करबें ना कि बसें नाम एखे कर ले कि समस्या आज को जमात एखे करब समस्या आज ना मस्ती पड़ब क्योंकि तो एक घंटा कथा बोलते ही ना कि शेष कर दीब अपना कि बोल त आजान जस्ट शेष हक क्यों डान बम हमें ना चुप कर बस थकें चुप कर जमा देखने कर ले खूब सुंदर एक इतिहास होबर कर एक सबर कर ए दूजन कह जाए शाट वाला कह जाओ खबरदार पुरो बचरे एक दिन आसने आर कब आसब निजे जानी ना एक दिन की मिस करा जा प्रिय भाई थकबें तो इनशाला आजान शेष हम समस्या नहीं हाँ एक जन उत्तर दी क्यों हवा जाए आलोचना करते आलोचना कर जन उत्तर दी आपनी उत्तर दें तो समस्या नहीं तकबीर दें लिल्लाहि तकबीर ये को आवाज़ हुई लिल्लाहि तकबीर हाथ कई हाथ कई लिल्लाहि तकबीर अल कुरान आलो अल हदीस आलो कुरान हदीस जेखने जेखने तो देखें जो व्यवसा कर फिर आसलें प्रत्येक जुवक जे परिमाण प्रफिट नहीं आसल तरह चाहिए नबी हजार गुण बस प्रफिट नहीं फिर आसल सुबान एबार जो फिर आसल खजरअल्लाहर जो कि अस्थिर हो गए कख वि जाए प्रस्ताव देव जाए कम करी प्रस्ताव देर सहस पेलें ना तर एक बंदी छो बंदर नाम छो नाफिसा ठीक है को समस्या नहीं कथा बोलें प्रिय भारा नाफिसार माध्यमे खादी जरदी अल्लाह तार आन्हा विवाह प्रस्ताव पाठाल यार घटनाटा अनेक सुंदर ये घटना अपना के फिल करते अनुधावन कर सुनते हैं नाफिसा आस नबीर का जुवकरा अने आरक जरा विते चाहिए बार टा पसार अभाव ठीक ना प्रिय भाई टा पैसा खुबी कम करते चाहले परिना तो बोल मुहम्मद अच्छा अपनार बस तो गए अपनी विन ना क्या अपन बस तो परफेक्ट 
আপনি বিয়ে করছেন না কেন তো নবীজি বলছে নাফিসা শোনেন আমি যে বিয়ে করব বিয়ের জন্য লাগবে টাকা লাগবে মোহর লাগবে বাড়ি আমার টাকাও নাই মোহর দেওয়ার টাকা নাই বাড়িতে যে রাখব এই টাকাও আমার কাছে নাই আমি কেমনে বিয়ে করব তো নাফিসা সুযোগ বুঝে কোপ মারছে কি বলছে বলছে আচ্ছা এমন কোন মেয়ে যদি পান কথা কি বোঝা যায় মুরব্বীরা আমাকে সাপোর্ট দিয়ে বলেন বোঝা যায় বলছে এমন কোন মেয়ে যদি পান মোহর দেওয়া লাগবে না টাকা দেওয়া লাগবে না বাড়ি দেওয়া লাগবে না খাওয়ানো লাগবে না বরং মেয়ে নিজে আপনারে খাওয়াবে আপনি কি বিয়ে করবেন সুবানাল্লাহ করতে পারবেন না বলছে তাই নাকি মোহর দেওয়া লাগবে না বাড়ি দেওয়া লাগবে না খরচ দেওয়া লাগবে না খাবার দেওয়া লাগবে না মানে হচ্ছে ফ্রি ফ্রি বউ এটার নাম কি ফ্রি ফ্রি বউ পাওয়া যাবে বলছে অবশ্যই করব তবে নারীটা কে নাম কিন্তু এখনো বলে নাই কোন মেয়ে নাম কিন্তু এখনো জানে না তো নাফিসা বলছে তার নাম হচ্ছে খাদিজা সুমান আল্লাহ পড়ে নবীজি বলেন আমি রাজি আছি কোনো সমস্যা নাই তার মানে এখান থেকে একটা স্পষ্ট বোঝা গেল মেয়েদের জন্য বলছি বিয়ের ক্ষেত্রে ছেলেদের চাইতে মেয়েরা যদি আগে প্রস্তাব পাঠায় এটা হচ্ছে সুন্না ঠিক কিনা প্রিয় ভাইয়েরা অনেক সময় দেখবেন মেয়েরা প্রস্তাব করলে বলে হ্যাঁ মেয়ে মানুষ হয়ে কিসের প্রস্তাব আরে ভাই মেয়ে মানুষ হয়ে কাউকে পছন্দ হয়েছে বলা এটা হচ্ছে নবীজির সুন্না ঠিক কেনা বলা মেয়েরা প্রস্তাব দিতে পারবে কোনো সমস্যা নাই তো নবীজি বলেন ঠিক আছে আমি আমার পক্ষ থেকে ইয়াস বাট আমার একজন গার্ডিয়ান আছে তার নাম হচ্ছে আবু তলেব তার কাছে যাও তিনি কি বলে এটা শুনে আসো আবু তলেব বলছে এটা কেমনে সম্ভব মোহাম্মদ হচ্ছে এক অভাবী যুবক টাকা নাই পয়সা নাই গাড়ি নাই বাড়ি নাই ব্যাংক ব্যালেন্স শূন্য বিকাশেও টাকা নাই নগদেও টাকা নাই কিছুই নাই এই রকম যুবককে কে বিয়ে করবে তখন কিন্তু বিকাশ নগর ছিল না ভাই আমি জাস্ট বোঝাচ্ছি বর্তমান সময় দিয়ে আর কি তো বলছে ঠিক আছে আমিও রাজি আছি এবার দেখেন বিয়ের আয়োজনটা কত সুন্দর ছিল আমরা তো আজকাল বিয়ের আয়োজন যখন করি শেখ আহমদুল হজুর নাম শুনছেন আপনারা হজুর বলছেন সেই দিন এখন যে বর যাত্রী আসে এটা বর যাত্রী নয় এটার নাম হচ্ছে বর যাত্রী বর যাত্রী আর বর যাত্রীর মাঝে পার্থক্য আছে না নাই মেয়েকে আব্বা চান সারাটা জীবন টাকা দিয়ে পয়সা দিয়ে মানুষ করছে রক্ত পানি করে মানুষ করেছে আবার যখন বিয়ের সময় আসে কিছু কিছু লম্পট যুবক যৌতুকের নয় বাপের থেকে টাকা খসায় ফিরে নিত ঠিক না এটা হচ্ছে বর যাত্রী এটা হচ্ছে বর যাত্রী তো দেখেন কত সুন্দর বিয়ে মেয়ের পক্ষের কিছু লোক আছে নাম বলছি এক হচ্ছে ওয়ারাকা বিন নাফেল আর এক হচ্ছে আমর বিন আসাদ এটা হচ্ছে খাদিজার পক্ষের লোক আরও কয়েকজন লোক মাত্র কয়েকজন লোক ছিল নবীর পক্ষে এসেছে আবু তলেব নাম কে শুনে নেয় জৈব নাম কে যখন বিয়ে হবে বিয়ের একটা মোহর যুবক ভাইয়েরা আছে না নেয় মোহর কি দেওয়া যায় নবীর কাছে কিচ্ছু নাই বলল ঠিক আছে যান আমি আবু তলে আমার ভাতিজার পক্ষ থেকে খাদি যাকে বিশটা উট মোহর হিসেবে দান করলাম এখন বিয়ের পর একটা ওলি মা খাওয়া দাওয়া আছে না নাই এটা কই থেকে করাবে মুরব্বীর একটু মনোযোগ দিয়ে শুনবেন কই থেকে করাবে মেয়ের মন যখন ছোট হয় অনেক ছোট হয় আর মেয়ের মন যখন বড় হয় অনেক বড় হয় ঠিক কিনা পেরে হয় তো খাদিজা বলছে ঠিক আছে যেহেতু আমার স্বামী অসহায় কিচ্ছু নাই আমাকে যে বিশটা উট মহর হিসেবে দেওয়া হয়েছে সেই বিশটা উট জবাই করে আজকে ওলিমা দিয়ে দেওয়া হোক সুমার পড়া বিশটা উট জবাই করা হলো খাওয়ানো হলো এবার আবু তলে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিচ্ছে আমার আরবের ভাইয়ারা এটা আমার বড় সৌভাগ্যের বিষয় আমার ভাতজা বড় গরিব অসহায় মানুষ বিয়ে করার মতো কোনো নারী মদিনা মক্কার জামিনে নাই খাদজার মতো এত প্রভাবশালী নারী যে মোহাম্মদকে বিয়ে করেছে এটা আমি বিশ্বাস করি সে অনুগ্রহ করেছে বটে তবে খাদিজার কপালটা ভবিষ্যতে খুলে যাবে কারণ এটা সাধারণ কোনো মানুষ নয় এটা হচ্ছে এক অসাধারণ মানুষ ঠেকে না তার কপাল খুলে যাবে বিয়েটা সম্পূর্ণ হয়ে গেল এখন বিয়ের পরশ্য হলো মূল সমস্যা 
এবং আমার ওয়াজের মূল ক্যাটাগরি আমি এখন থেকে শুরু করছি কমপক্ষে বিশ মিনিট আমি আপনাদের কাছে সময় চাই আপনার দিবেন তো আমাকে ইনশাআল্লাহ আচ্ছা তারও বেশি দিবা আচ্ছা খুব খুশি হল তো আচ্ছা আমি দিব আমি আছি একদিন আসছি আজকে আপনারা আমার না আমি হচ্ছি আপনাদের ঠিক না আমি সময় দিব কোনো সমস্যা নাই তো দেখেন আমি বলেছিলাম খাদিজার কয়েক স্বামী মারা গিয়েছিল আপনার বামের লোকের কথা বলেন না বলেন না কয়েক স্বামী তো অনেক অনেক ধনী ধনী যুবক বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছিল খাদিজার সবগুলোকে রিজেক্ট হবে না তোমার কোনো ভ্যালিউ নাই আমার কাছে তো যখন মোহাম্মদকে বিয়ে করেছে আরব একটা হট্টগোল শুরু হয়ে গেছে আরে এত ধনী ধনী যুবককে বাদ দিয়ে কারে বিয়ে করলো মারামারি আসনা নেয় আরবের কাফেররা এটা সিদ্ধান্ত নিল যে খাদিজার সঙ্গে আমরা আজ থেকে সম্পর্ক শেষ করে দিলাম কোনো সম্পর্ক আর থাকবে না খাদিজা এটা আজ করতে পারলো যে মদিনার মক্কার অবস্থা বেশি এটা ভালো না তাই তিনি মিটিং ডাকলেন সবাইকে মক্কা প্রেসিডেন্ট প্রাইম মিনিস্টার এডুকেশন মিনিস্টার সব আসছে সভার ভেতরে সব বড় লোকরা বসে আছে এবার খাদিজা দাঁড়িয়ে গিয়েছে পাশে আছে নবীজি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম আমার দিকে আমার চোখে চোখ রাখেন বলছে মক্কার ভাইয়েরা আপনার অবগত আছেন যে আমি এক এমন যুবককে বিয়ে করেছি যার ব্যাংক ব্যালেন্স জিরো যার ব্যাংক ব্যালেন্স জিরো সে অসহায় একজন যুবক এটা আমি করে ফেলেছি ভুল করে এটাকে আপনার সমাধান চান সবাই বলো অবশ্যই আমরা সমাধান চাই বলছে আচ্ছা তার আগে একটা প্রশ্ন করতে চাই দেখেন পয়েন্ট কাকে বলে চালাক কাকে বলে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় কাকে বলে আচ্ছা বলেন তো আমার স্বামীর ত্রুটি কোথায় বলছে তোমার স্বামীর একটাই ত্রুটি সে গরিব মানুষ বলছে তার মানে আপনারা সবাই একমত যে মোহাম্মদের মতো বিশ্বস্ত ব্যক্তি মক্কাতে আর কেউ নেই বলছে ইয়াস আমরা একমত বলছে মোহাম্মদের মতো চরিত্রবান যুবক কেউ নাই বলছে একমত ওর মতো যুবক কেউ নাই সমস্যা কোথায় অন প্রবলেম অ্যান্ড হিজ হিজ দ্য পোর ম্যান গরিব আর কোনো সমস্যা নাই এবার খাদিজা বলছে ঠিক আছে এটাই সমস্যা এটাই সমস্যা আমি ঘোষণা করছি আজ থেকে আমি খাদিজার যত সম্পত্তি আছে দেশে বিদেশে জমি জামা টাকা পয়সা গাড়ি বাড়ি ব্যবসা আমি খাদিজা আমি স্ত্রী হয়ে ঘোষণা করছি আজ থেকে আমার সব সম্পত্তির মালিক আমার স্বামী হয়ে গেল এবার কি বলবা বলো এবার কি বলবা বলো মক্কার সব কাফেরদের মাথা নিচু হয়ে গেল সব ফিরে গেল কিন্তু মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসলাম কি ব্যক্তিত্ব আজকালকার যুবকরা মেয়েকে ভালোবাসে মেয়েকে ভালোবাসে না মেয়ের টাকাকে ভালোবাসে মেয়ের বাপের টাকাকে ভালোবাসে ইভেন এই যে তোমরা দেখো না মাঝে মাঝে কিছু কিছু মেয়ে দেখবার টাকলা মুরব্বীকে বিয়ে করে ভ্লগ করে বেড়ায় আছে না আছে না আছে না অনেকে বলে বা ট্রু লাভ ট্রু লাভ বাবার এগুলো ট্রু লাভ না ওটা মানি লাভ মানি লাভ মানি লাভ এগুলো আর কিচ্ছু না তো এগুলো হচ্ছে টাকার খেলা কিন্তু নবীজির চরিত্র দেখেন সবাই বিদায় হয়ে গিয়েছে নবীজি বলছেন খাদিয়ে যা তুমি এটা কি করলা তোমার সব সম্পত্তি আমাকে দিয়ে দিলা এটা আমি গ্রহণ করলাম না এই জন্য কারণ আমি তোমার সম্পত্তি নয় আমি তোমাকে ভালোবাসি সুবাহ পড়া বিশ্বস্ত কাকে বলে তো বলছে মোহাম্মদ হে আমার স্বামী আপনি সব রেখে দেন আমি চাই আপনার গোলাম হয়ে দাসি হয়ে থাকতে আর আজকালকার মেয়েরা বাপের টাকা যদি একটু বেশি হয় আর শ্বশুর বাড়ি থেকে একটা ফিরিজও দেওয়া হয় মাইয়ার ভাবে স্বামী আর বাসেই না হ্যাঁ তোর হুন্ড আমার বাপ দিয়েছে তোর বাড়ি ফ্রিজ আমার বাপ দিয়েছে তোর বাড়ি ফার্নিচার আমার বাপ দিয়েছে খোটা এরকম বাংলাদেশে আস না নাই যুবক বাড়া বলো বলো মনে রাখবা একটা কথা বলি রাগ করবেন নাকি আপনারা দুই ধরনের মেয়ে কখনো সুখী হতে পারে না এক যেই মেয়ে এক পুরুষে আসক্ত হতে পারে না 
সেই মেয়ে পৃথিবীর কোথাও সুখ আর শান্তি খুঁজে পায় না যাতে কয়েকটা লাগে না কয়েকটা লাগে এটা চরিত্রহীন নারী ছাড়া কিচ্ছু হতে পারে না এক ধরনের নারী দুই ধরনের নারী বা বলেছিলাম দুই ধরনের নারী এক হচ্ছে এরা দুই হচ্ছে সেই নারী যেই নারী স্বামীকে কথায় কথায় খোটা মারে এই স্বামীর কাছেও সুখ পায় না অন্য কোনো পুরুষের কাছেও সুখ পায় না মেয়েদেরকে বলছি কথায় কথায় আলহামদুলিল্লাহ বলার দরকারটা আছে না রায় এটা খালি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে আপনাকে সব সম্পত্তির মালিক স্বামীকে বানায় দিয়েছে হঠাৎ করে অবাক করা হাদিস বলছি ভালো করে শুনবেন মক্কার জামিনে দুর্ভিক্ষ শুরু হয়ে গেল খাওয়ার মতো ভাত নাই ডাল নাই কিচ্ছু নাই পুরো আরবের মক্কার জমিনটা ধুধুময় হয়ে গেল কিচ্ছু নাই বড় লক্ষ গরিব হয়ে গেল খাদিজার মন এত বড় ছিল তার ধন সম্পত্তি টাকা পয়সা সে সব কিছু মানুষের জন্য দান করে দিল সুমান আল্লাহ পড়া এমন একটা অবস্থা হয়ে গেল যে বাসার ভেতরে আর কিচ্ছু নাই খাদিসে আসছে একজন গরিব বাসায় আসছে খাদিজ আর বাসায় আমার আম্মা জানরা মনোযোগ দের শুনবেন মনোযোগ দের শুনবেন এসে বলছে খাদিজা তিন দিন যাবৎ কিচ্ছু খাই না কি আছে আমাকে একটু দান কর তো খাদিজা হচ্ছে বাসে মাত্র তিনটা রুটি আছে যদি আমি দান করে দিই খাওয়ার মতো আমার কাছে কিচ্ছু নাই তো ভাবতেছে এই কথা যে আল্লাহর জন্য দেয় তার আল্লাহ নিজেই তো বাড়িয়ে দেয় সুমান আল্লাহ পড়লেন না তিনটা রুটি তাকে দান করে দিল তিনটা রুটি দান করে দিয়েছে এবার পুরো বাসাটাই ফাঁকা এবার আরো কয়েকজন গরিব আসছে এসে বলছে খাদি যা দুর্ভিক্ষ চলছে খাবার মতো কিচ্ছু নাই তোমার কাছে কি আছে দেওয়ার মতো তো খাদি যা ভাবছে আমার কাছে তো কিচ্ছু নাই ব্যবসা নাই টাকা নাই ব্যাংক ব্যালেন্স কিচ্ছু নাই শুধুমাত্র আছে বিছানার চাদর আর বালিশের কভার কিচ্ছু নয় খাদিজার মন এত বড় ছিল স্বামীর একটা মাত্র চাদর ছিল বাড়িতে অবশিষ্ট সম্ভব মানুষকে সাহায্য করবার জন্য শেষ চাদরটাও তিনি বিক্রি করে ফেললেন তাকে বলে দান তাকে বলে মন তো চাদরটা বিক্রি করার পরে খাদিজা চুপচাপ এদিকে তাকা চুপচাপ বসে আছে বাস যে মানুষটা সবচাইতে বড় লোক সবচাইতে ধনী আছে টাকা নাই পয়সা নাই ইভেন বালিশের চাদরটা পর্যন্ত নাই বসে আছে অসহায় হয় মোহাম্মদুর রসুল আলী আসাল্লাম ঘরে এসেছেন খাদিজা তোমার চেহারার হাসি কোথা চাঁদের মতো চেহারা সে চেহারা আজকে মলিন হয়ে গিয়েছে বলছে স্বামী হে আমি তো একটা অন্যায় করে ফেলেছি কি অন্যায় কি অন্যায় করেছো বলছে আমি তো আপনার শেষ চাদরটাও আল্লাহর রাস্তায় বিলীন করে দিয়েছি তো আস্তে সুভান আল্লাহ আপনারা পড়লেন আরো আস্তে পড়লেন শেষ সম্বলটা বিলীন করে দিয়েছে তো অন্য স্বামী হলে কি করত নিজে বেঁচে বাপের নাম তুই আগে মরলি কেন তুই আগে কেন দান করলি এটা আমার অনুমতি কেন নিস নাই মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম মুচকি হাসি দেব না রে খাদি যা তুমি যা করেছ তুমি ভালোর জন্যই করেছো সুমান চিন্তা করতে পারেন ভালোবাসা হচ্ছে এইটা যখন তোমার শূন্য হাত তখন তোমার হাত আমি আগলেও ধরব আর যখন তুমি বড় তখন তোমার পাশে আমি ভালোবেসে থেকে যাব হে কেনা বড় কিছু কিছু লোক আছে দেখবেন টাকা থাকলে ভালোবাসে আর যেই টাকা নাই তখন আর ভালোবাসা থাকে না এরকম স্বার্থ বলো কাজ না নাই এরাই হচ্ছে উপরে ফিটফাট ভেতরে সদর ঘা এর জন্য যে ভালোবাসে সে শূন্য অবস্থাতেও ভালোবাসে টাকা থাকলেও ভালোবাসে আর যে বেইমান সে টাকা থাকলে ভালোবাসে আর টাকা না থাকলে ভালোবাসতে চায় না তো নবীজি সবসময় তাকে ভালোবেসেছেন আচ্ছা আর একটা প্রশ্ন করি খাদিজের একজন মেয়ে হয়েছিল তার নাম কি ছিল ফাতেমা নাম কি ছিল দেখছেন ওয়াজ না শুনলে কি হয় খাদিজার মেয়ের নাম কি তাও আমরা জানি না বলেন নাম কি ছিল এদিক থেকে শুনি নাই আপনারা বলেন কি নাম ছিল আরো জোরে নাম কি ছিল সাধারণ নারী না অসাধারণ নারী জান্নাতে 
সমস্ত নারীদের লিডার সমস্ত নারীদের সরদারিনী হবে একজন মেয়ে নাম কি আরো জোরে নাম কি মায়ের কথা শুনলেন মেয়ের কথা শুনেন মেয়ের একটু কথা শোনে মাঝে মাঝে আমাদের পরিবার অভাব আছে না নাই মাঝে মাঝে গোস্তও খাই মাঝে মাঝে ডালও খাইতে পারি না এরকম মাঝে মাঝে হয় না হয় না হয় না হাদিস শোনেন আচ্ছা ফাতামার একজন স্বামী ছিল নাম ছিল কি আলী মানে নাম কি ছিল বলেন 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 নাম ছিল আলী মাতার নাম খাদিজা মেয়ের নাম হচ্ছে ফাতেমা স্বামীর নাম আলী হঠাৎ একদিন পরিবারে এত অভাব তিন দিন যাবৎ বাসায় কোনো খাবার নেই হাদিসটা মনোজ সময় আমি শেষের দিকে চলে আসছি কোনো খাবার নেই আলী এতটা অসহায় হয়ে গেল ফাতেমা যাও বাবার কাছে যাও গিয়ে একটু চাল ডাল চেয়ে নিয়ে আসো ফাতেমা সোজা বাবার দরবার আসেন আব্বাজার খাবার দাবার তো কিচ্ছু নাই কি আছে আপনার কাছে দান করে আমাদেরকে তো বলছে হ্যাঁ আমার মেয়ে পাঁচটা বকরি আছে পাঁচটা দোয়া আছে তুমি কোনটা গ্রহণ করবা তো বলছে আব্বাজান পাঁচটা বকরি লাগবে না পাঁচটা দোয়া শিখায় দেন তাতেই আমি খুশি সুমান আল্লাহ পড়লেন না আমার সঙ্গে সবাই পড়েন পড়েন ইয়া আউল আল আউল হয় নাই জোরে ইয়া আউল আল আউল এবার একটু জোরের সরে খুব সহজ জোরে পড়বেন সবাই পড়েন রহিমিন যদি কোনো মানুষ এই পাঁচটা দোয়া সর্বাবস্থায় পাঠ করে জিকিরের মতো পাঠ করে নবীজি বলেছেন তার জীবনে তার পরিবারে কোনো দিন আর কোনো অভাব থাকবে না তো খাদিজা ফাতমা ফিরে আসছে আলী গেটের কাছে দাঁড়ায় আছে খাদিজ ফাতমা তোমার হাতে খাবার কোথায় বলছে আমি আজকে অনেক বড় কিছু নিয়ে ফিরে আসছি কি নিয়ে আসছো জাহাব তুলি দুনিয়া বা জি তু বিল আখরা বলছে হে আলী আজ আমি দুনিয়া চাওয়ার জন্য গিয়েছিলাম আমার আব্বা যেন আমার হাতে আখরা দিয়ে ফিরাই দিয়েছে সুমান আল্লাহ পড়া ধৈর্য কাকে বলে ধৈর্য কাকে বলে এবার আলী নিজে আসছে নবীজি অভাবে আছি কিছু খাবার দেন কিছু সম্পদ দান করেন আমাদের জন্য কিছুদিনের জন্য নবীজি আবার পরীক্ষা শুরু করেন আলী পাঁচ হাজার বকরি আছে পাঁচটা দোয়া আছে আমরা হইলে বলতাম আগে বকরি দেন দোয়া পরে দেখা যাবে তো আলী বলছে না না পাঁচ হাজার বকরি লাগবে না পাঁচটা দোয়া শেখালে আমি খুশি হয়ে যাব মানলাম বললেন না এজন্য পরিবারে অভাব আসতে পারে দুঃখ আসতে পারে আমরা হতাশ হব না নিরাশ হব না ভরসা করব একজনকে আওয়াজ দিয়ে বলেন তিনি কে অনেক মেয়াজ দেখবেন স্বামীরে কয় তুমি আমার জীবনে কি দিলা তোমার এই বিয়ে করে আমার কপালটাই পুড়ে গিয়েছে এরকম মেয়ে মনে হয় নাই সাতক্ষীরাতে আরে নাই নাই সত্যি আছে নাকি ভাই কিছু কিছু মেয়ের স্বভাব এরকম জানেন সারা জীবন আপনি দিবেন যে সামান্য একটু কমতি হয় আপনাকে মাটির নিচে পুঁতে ফেলবে একবার এরকম মেয়ে আমাদের সমাজে আছে না নাই এরকম হবে না স্বামী যা খাওয়ায় যা পড়ায় পড়বেন আলহামদুলিল্লাহ আবার কিছু কিছু মেয়ে আছে বলেছে অমুকের স্বামী কত মৌলক অমুকের স্বামী তার শাশুড়ি কত কিছু দেয় তুমি আমাদের কি দিলা এই তুলনা আমাদের বাংলাদেশে আছে না নাই আপনাদের মানে কমন পড়ছে সবাই হাসতেছেন বুঝলাম না ব্যাপারটা আচ্ছা এরকম মেয়ে আছে আল্লাহ সেই মেয়েদেরকে হেদায়ত দান করুন সকলে পড়া আমি আর একটা বিষয় শেখাই এটা আমার লাস্ট কথা যেহেতু অনেক রোধ প্রচণ্ড রোধের মধ্যে থাকা মুশকিল সে সাদিস বলছি আমরা তাকবির দিই সবাই আগে লিল্লাহি তাকবির লিল্লাহি তাকবির ফতেমা রদি আল্লাহ আনাছেন খাদিজার একমাত্র মেয়ে স্বামীর কাছে কিছু চাইতেন না কিচ্ছু চাইতেন না টাকা পয়সা খাবার দাবার কিচ্ছু চাইতেন না হঠাৎ করে একদিন বলেন স্বামী আপনি ছোট্ট একটা কাজ করবেন বাজার থেকে আসার সময় একটা আনার নিয়ে আসবেন ডালিম নিয়ে আসবেন কি নিয়ে আসবেন ডালিম তো ডালিম যখন নিয়ে আসছে নিয়ে আসার সময় একজন যুবকের সঙ্গে দেখা যুবক বলছে আলী প্রচণ্ড অভাবে আছে আমাকে একটু দান করো 
আলে ওই একটা আনার ছিল একটাই দান করে দিয়েছে সুবহানাল্লাহ পড়লেন না পুরো খালি হাতে বাসায় ফিরে আসছে আসার পরে ফাতেমা বলছে আলী তোমার হাত ফাঁকা কেন বলছে আলী বলছে ফাতেমা বলছে বলতে হবে না দাও দাও বলতে হবে না আমি বুঝে গিয়েছি তুমি এটা আল্লাহর রাস্তায় দান করে দিয়ে আসছো সুবহানাল্লাহ পড়ে হঠাৎ করে একজন সাহাবি দরজায় এসে নক করেছে কে আছে বাসার ভেতরে গেট খোলা হয়েছে দেখছে একজন সাহাবি দাঁড়ায় আছে সালমান ফার্সি তার নাম তার হাতে নয়টা আনার আছে কয়টা আনার শুনি নাই আরো জোরে আলী বলছে ভাই কি করতে আসছেন বলছে এই নয়টা আনার নবীজি তোমাকে হাদিয়া হিসেবে এখন পাঠিয়ে দিয়েছে তো আলী বলছে না না এটা আমার নয় এটা আমার জন্য হতে পারে না তুমি নিয়ে যাও বলছে কেন বলছে যে আল্লাহর রাস্তায় একটা দান করে আল্লাহ তাকে দশটা দান করে আমি একটা দিয়েছি আমি নয়টা নয় আমি দশটা পাবো সালমান বলছে আরে পাগল নয়টা কেন নবীজি দশটাই দিয়েছে আমি তোমাকে পরীক্ষা করছিলাম শুধুমাত্র আর একটা কোলের ভেতরে লুকানো ছিল চাদরের ভেতরে ওইটা বের করেছে দশটা আনার আলির হাতে দান করেছে মানে আপনি আল্লাহর রাস্তায় দান করবেন আপনার সম্পত্তি কমবে না আপনাকে বাড়াই দিবে একজন আওয়াজ দিয়ে বলেন তিনি কে এজন্য শিক্ষা নেন যত অভাব আসুক না কেন সংসারের মাঝে স্বামীর না সুপ্রি করা যাবে না খোঁড়া দেওয়া যাবে না ভরসা করতে হবে একজনকে আওয়াজ দিয়ে বলেন তিনি কে তাহলে আমাদের শিক্ষাটা পেলাম সেটা হচ্ছে এই চরিত্রবান নারী কখনো টাকার পাগল হয় না চরিত্রবান নারী পাগল হয় মুত্তাকি এবং পরেহেজগার যুবকের জন্য এ কথা কি বোঝা যায় যুবক ভাইয়েরা এই যে কথাগুলো বলছি শিক্ষা এটা খুব ভালো করে শুনবেন এক নাম্বার শিক্ষা দুই নাম্বার শিক্ষা আচ্ছা প্রিয় ভাইরা নামাজ এখানে করার দিকে হয় নামাজ দেড়টাই হয় দেড়টাই হয় এখানে আপনারা কি চান নামাজ কি মসজিদ হবে না এখানে হবে না সবাইকে বলতে হবে যে কোনো একটা যেভাবে বলবেন এখানে হবে আজকে হুজুর মসজিদের লোক ধরবে না তাহলে আমি একটা কথা বলি রাগ করবেন না তো আপনারা আমি আসছি এখানে আমি মনে করেন মুসাফির একজন ঠিক আছে অতএব আমি নামাজ পড়াবো না নামাজ পড়ে আমার আব্দুল কুদ্দুস দিকে ভাই আপনিও মুসাফের আপনার বাসায় কোথায় অনেক দূর দূর আচ্ছা আমরা তো মুসাফের আমাদের জন্য নামাজের জামাত ইমাম না হওয়াটাই উত্তম এটা তো আপনার সবাই জানবেন হুজুর আছে এই যে হুজুর যেহেতু আছে হুজুর নামাজ পড়াবে বাট আমি চাই কি চাই আমার এই যে শিক্ষা এখন বলবো এটা মনোযুদ্ধ শুনতে হবে দেখেন এই যে রোদের মধ্যে মাহফিল এত ক্যামেরা এত লোক মানে খালি কানের মজা নিলেন ঠিক পেঠি সুবান আল্লাহ বলে কাপাই ফেললেন কিন্তু কি বুঝলেন তাও বুঝলেন না এটা হইল বোঝার দরকারটা আছে না নাই আমি শিক্ষাগুলো বলছি শিক্ষা বলে দোয়া করব তারপরে নামাজ হবে তারপরে বিদায় হবে ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ তেকবির দেন লিল্লাহি তেকবির আরো জোরে লিল্লাহি তেকবির এক নাম্বার শিক্ষা বলেছিলাম চরিত্রবান নারী গাজাখোর নয় প্রকৃতপক্ষের মুত্তাকি যুবককে পছন্দ করবে ঠিক আছে না প্রিয় ভাইয়েরা এক এ তোমরা কই যাও ওই চুপ করে বসো এক নাম্বার দুই নাম্বার শিক্ষা হচ্ছে এদিকে তাকান যুবক ভাইয়া দুই নাম্বার শিক্ষা হচ্ছে বয়সের বড় যে মেয়ে মাঝে মাঝে সিনিয়র আপু বাংলাদেশে আসে না সিনিয়র আপু মনে রাখবা বিয়ের ক্ষেত্রে বয়স বেশি হওয়া ইস নট আ বিগ ডিল তুমি যদি নিজের বয়সের চাইতে একটু বড় মেয়েকে বিয়ে করো একটা লাভ এইটা পাবা যে সে তোমাকে বুঝবে ভালো ঠিক আছে না ঠিক আছে না কথাটা সে তোমাকে বুঝবে ভালো এই জন্য অনেক মেয়ে দেখবেন বলো যারা তুই তো আমার জুনিয়র কিসের জুনিয়র কিসের জুনিয়র মিয়া হ্যাঁ নবী যদি খাদ থেকে পনেরো বছর ডিফারেন্সে বিয়ে করতে পারে আমি তোমার কেন বিয়ে করতে পারবো না কথা ঠিক এই জন্য নিজের বয়সের মেয়েকে বিয়ে করা এটা না যায়জ কিছু নয় এটা হচ্ছে শূন্যতের কাতারে সামিল হয়ে যাবে সুমান আল্লাহ পড়া দুই তিন নাম্বার কথা হচ্ছে ডিভোর্সি মেয়ে কিংবা বিধবা নারী বলেন কয়টা বললাম এ যুব কথা বলো কয়টা ডিভোর্সি কিংবা বিধবা এদেরকে বিয়ে করলে আল্লাহ খুশি হয় পেছনে বেড়া সুমান আল্লাহ পড়ছেন না আপনার জোর সব সুমান আল্লাহ পড়ে আল্লাহ খুশি হয় আমরা মনে করি যে বিধবা নারী মনে হয় খারাপ হয় আমরা মনে করি প্রত্যেকটা ডিভোর্সই মনে হয় খারাপ হয় না অনেক মেয়ে ডিভোর্স হয় তার জন্য নয় তার স্বামী মৎখর এই জন্য ডিভোর্স হয়ে যাওয়া 
একজন ডিভোর্সি মেয়ে সবসময় খারাপ হয় না এজন্য যদি সুযোগ থাকে জীবনে ক্যারিয়ারে ডিভোর্সি কিংবা বিধবা মেয়েকে বিয়ে করবা কোনো প্রকার মানুষের কথা শোনা যাবে না শুধুমাত্র সন্তুষ্টি অর্জন করব একজনের জন্য তিনি কে চার নাম্বার শিক্ষা এটা মেয়েদের জন্য সেটা হচ্ছে মায়েদেরকে বলব মায়েরা জীবনে যে পুরুষ পেয়েছেন তাকে নিয়ে খুশি হন আর এক পুরুষের দিকে তাকালে আপনার চোখ নষ্ট হয়ে যাবে অনেক মেয়ে স্বামীকেও দেখে আর আজকাল তো বেশি ইমো 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 আছে না একটা ইমো যার স্বামী বিদেশ তার জীবনটা ইমো কথা আপনারা তো আসতে ঠিক বলেন কেন প্রিয় ভাই কথা জোরে বলতে হবে তো ঠিক কিনা মাঝে মাঝে আমার ফোনে মেসেজ দেয় কি লেখে যে আসুন ইমোতে আমরা ভিডিওতে কথা বলি এটা কি রে এটা অনেককে দেয় তো এই যে ফেত না কিছু কিছু মেয়ে আছে দেখবেন ওই যে যুবকগুলো দেখতে সুন্দর একটু স্মার্ট দেখতে সুদর্শন স্বামীকে বাদ দিয়ে পুরুষের সঙ্গে পরকিয়া শুরু করে দেয় এরকম মেয়ে আছে না নাই মনে রাখবেন আমি আগেও বলেছি এখনো বলছি যেই মেয়ে তার স্বামীতে আসক্ত হতে পারে না সে কোথাও সুখ খুঁজে পায় না আল্লাহ মেয়েদেরকে চরিত্রবান হর তৌফিক দান করুক সকলেই পড়া আমি সর্বশেষ কথা পরিবারে কখনো স্বচ্ছতা থাকবে কখনো অভাব থাকবে কখনো এক লাখ টাকা থাকবে কখনো এক টাকাও থাকবে না দুটো পরিস্থিতি আপনাকে সামলাতে হবে যখন আছে তখনও সুক্রিয়া আলহামদুলিল্লাহ যখন নাই তখনও সুক্রিয়া আলহামদুলিল্লাহ পড়ে আলহামদুলিল্লাহ আমি এই যে পাঁচটা শিক্ষা বললাম আল্লাহ সবাইকে এই পাঁচটা শিক্ষা মেনে জীবনটাকে সামনে আগাবার তৌফিক দান করুক সকলেই পড়া আমি আল্লাহ মেয়েদেরকে পরকিয়ার থেকে হেফাজত করুক পড়া আমি আল্লাহ যুবকদের সবাইকে খাদিজার মতো চরিত্রবান নারী দান করুক সকলেই পড়া আমি যারা পরীক্ষা দিয়েছে আরে ভাই পরীক্ষা নিয়ে কোনো প্যারা নাই রে ভাই কথা ঠিক আছে কিনা যুবক ভাইরা কোনো প্যারা নাই তুমি বিশ্বাস করো পরীক্ষা যারা দিয়ে আসছো সবার জন্য আমি দোয়া করি আল্লাহ সবাইকে ভালো ফলাফল করা তৌফিক দান করো আল্লাহ সবাইকে দিনদার নেককার মেয়ে দিয়ে দিক পড়া আমি আর মনে রাখবা পরীক্ষাতে ফার্স্ট বেঞ্চে তুমি থাকো কিংবা এক নাম্বার হও যদি তোমার নিজস্ব কোনো যোগ্যতা না থাকে তুমি জীবনে কিছু করতে পারবো না আমি অনেক যুবককে দেখেছি ফার্স্ট বেঞ্চার ছিল পরীক্ষা ফার্স্ট পজিশন হোল্ড করত ব্যাক বেঞ্চার যে অফিসের ওনার ফার্স্ট বেঞ্চার সেই অফিসের একজন দারোয়ান হয় না মাঝে মাঝে হয় না হয় না হয় না অতএব ফার্স্ট হওয়াটা ম্যাটার নয় আমি যোগ্যতা সম্পূর্ণ হব এটাই হচ্ছে আমার জীবনের উদ্দেশ্য একে না বলেন আর পাশাপাশি আমরা নামাজও ঠিকঠাক পড়ব জামাতের সঙ্গে পড়ব আর আজ থেকে আমরা কেউ আর দাঁড়ি কাটবো না ঠিক আছে ইংসা আল্লাহ আরও জোরে বলেন ইংসা আল্লাহ আমি যা যা বলেছি এই অধমের কথা অনুযায়ী আল্লাহ তালা প্রত্যেকটা যুবক মুরব্বী মা বোন সবাইকে আমল করার তৌফিক দান করুক সকলে পড়া আমি অনেক কষ্ট হয়ে গেল অনেক রোদ ছিল আমার পুরো চুল পিঠ সব ঘেমে গেছে তবুও আমরা কষ্ট পাচ্ছি না কারণ এটা ভালোবাসার নমুনা থেকে না আমরা বিশ্বাস করি এটা নদীর পাড়ের এলাকা হতে পারে নদীর পাশের এলাকা হতে পারে বাট এখানকার সব যুবক হচ্ছে স্মার্ট যুবক থেকে না আবার আয়োজন করবে আবার সুন্দর মাহফিল হবে যে তোমরা আয়োজন করো হতে পারে এমন যেই মাইতে আবার আজহারিও আসতে পারে ইনশাআল্লাহ সেই তৌফিক যুবকদেরকে দান করুক সকলে পড়া আমি